Y hoy, 17 años después, eh, eh, Andalucía reabre y recupera el Hospital Militar de Sevilla, ahora como centro anti-Covid. Esta mañana ha recibido a sus primeros pacientes. Tiene 47 camas más, 9 en UCI y 282 profesionales componen el servicio en esta primera fase de apertura. Rafa Vega, el presidente de la Junta, dice que las obras van a continuar porque se va a convertir en un hospital permanente. Sí, se reabre un centro hospitalario pensando no solo en el presente, sino como apuesta de futuro. Es un centro de referencia, como ha remarcado el presidente de la Junta de Andalucía. Tendrá una inversión de 34 millones de euros entre obras, equipamiento y personal. En ese personal habrá 282 profesionales, muchos de ellos sanitarios, que vienen desde otros centros de la zona, cuyas plazas serán cubiertas en origen. Por lo pronto ya está listo para empezar a recibir pacientes. Nos acaban de decir que hace unos minutos ha llegado ya el segundo. Se culminan así unas obras en tiempo récord. Unas instalaciones que salen del abandono y del olvido, como ha recalcado el presidente de la Junta, después de más de 15 años en los que no se ha utilizado este hospital militar. Acabado en tiempo récord, porque en agosto comenzaron las obras y hoy es una realidad para acoger desde ya pacientes con coronavirus. Hace seis meses, como decía, este sitio era una escombrera. Hoy es esta, la primera fase de un hospital de los más avanzados que vamos a tener en Sevilla. Pasan del abandono prácticamente a la vanguardia y eso es un salto cualitativo, un salto precioso. El objetivo, como ha anunciado Juanma Moreno, es tenerlo completamente terminado de aquí a año y medio. Esto es una primera fase. El hospital se recuperará al completo y quiero también anunciar que se van a licitar de manera inmediata, de manera inmediata para recuperar el 100% de este hospital militar, antiguo hospital militar de Sevilla. El líder del Ejecutivo Autonómico ha vuelto a pedir responsabilidad a los andaluces. Imploro una vez más a los ciudadanos de toda Andalucía, por favor, cabeza, simplemente cabeza. Sentido común, cabeza. Para evitar esta tendencia alcista en la que nos encontramos.